നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറിക്കകത്ത് റാമും റോമും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് റാം റോം മെമ്മറി വരുന്നത് റാം റോം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി മെമ്മറി രണ്ട് ടൈപ്പ് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറി ഒന്ന് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ മൈക്രോ പ്രൊസർ ചിപ്പ് ഇൻ്റല് എ എം ഡി എ എൻ വി ഡിയുടെ ചിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ മദർ ബോർഡ് എന്താണെന്നെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് റാമ റോമ മെമ്മറിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് നോക്കാം മെമ്മറി ഈസ് റിക്കവേർഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു സ്റ്റോർ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡേറ്റാസും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതായത് നമ്മൾ ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസിനും വേണ്ടി ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടി അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിന് ഓരോ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഈസ് എനി ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കമ്പാറ്റബിൾ ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻ്റ്ലി ഒന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേനോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറീസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് സി പി യുൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെമ്മറി റിഫേഴ്സ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ പ്രോഗ്രാം ഓർ ഡാറ്റ പ്രോഗ്രാംസോ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻറ്റ് ബേസിസ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ അതർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെമ്മറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ നമുക്ക് ഡാറ്റാസും പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെമ്മറി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മെമ്മറി ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ നമുക്കൊന്നും വ്യൂ ചെയ്യാനോ സാധിക്കത്തില്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് ഒന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറി സി പി യു ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓൺ ദിസ് മെമ്മറി നമ്മുടെ സി പി യു അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ നമ്മുടെ ചിപ്പ് ഇൻ്റലിൻ്റെ ചിപ്പോ എം ഡിയുടെ ചിപ്പോ എൻ വി ഡിയുടെ ചിപ്പോ അതിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുകയോ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അതായത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ് ഓൺ ദ മദർ ബോർഡ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൽ മെമ്മറി ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു എവിടാണ് റാം എവിടാണ് റോം ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ് ഓൺ ദ മദർ ബോർഡ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൽ അത് ഫിക്സ് ആണ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി മെമ്മറി വിച്ച് 
പ്രോഗ്രാമുകൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്താണെന്ന് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ റോം ആണ് റോം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫിംവെയർ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ആണ് റോമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഫിംവെയർ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം എന്താണ് ഫിം ഫിംവെയർ ഫേംവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൂട്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് ചില ഫയൽസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ബൂട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമുക്ക് കുറച്ച് ഫയൽസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ നട ആ ടൈമിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് നയനോ എഫ് ട്വൽവോ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേംവെയർ ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് റീബൂട്ട് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒ എസ് ഡിലീറ്റ് ആയിക്കളെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബയോസ് മെമ്മറിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ റോമ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് റോമ് അത് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി കാനോട്ട് ബി മോഡിഫൈഡ് അതായത് അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മെമ്മറി ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ആവും അതായത് നമുക്ക് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റാമിൻ്റെ കേസാണ് അത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നോൺ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇപ്പം സിസ്റ്റം ഓൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡേറ്റാസ് അത് പോകത്തില്ല അതാണ് റോമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബയോസ് മെമ്മറിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോസ് മെമ്മറി വരുന്നത് റോമിൻ്റെ അകത്താണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി വരുന്നത് റാമിൻ്റെ അകത്താണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പിന്നെ റോം യൂഷ്വലി സ്റ്റോർസ് ദ സ്റ്റോർ ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും റോം അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓൺ ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് റോം ആണ് വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആക്സെപ്റ്റ് ബൈ ദ സി പി യു ഈസ് ബയോസ് അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോസ് ആണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം അതാണ് അത് റോമിൻ്റെ അകത്താണ് ഉള്ളത് വെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ റോം പ്രീ പ്രോഗ്രാമഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ റോം പ്രീ പ്രോഗ്രാമഡ് ആണ് അത് നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിനു വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആകാൻ വേണ്ടി അതാണ് റോം റോമിൽ ഒരു ചിപ്പ് റോമിൽ ഒരു ചിപ്പ് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിപ്പാണ് അതിൽ ബയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബയോസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്താണ് ബയോസ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം അതാണ് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഒരു മെമ്മറിയാണ് റോം റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി അപ്പോൾ റോമിൻ്റെ അടുത്ത ഇതാണ് റോം വേറെ ടൈപ്പാണ് പ്രോമ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി വൺ ടൈം പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി അതായത് നമുക്കതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റ തവണ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതായത് ചിപ്റ്റ് ചിപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് എം ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് പക്ഷേ ഒരു തവണ അതിൻ്റെ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എം ടി ഓഫ് ഡേറ്റ വെന്ത് ചിപ്പ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർ അതായത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതാണ് പ്രോമ് ഈ പ്രോമ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ചിപ്പ് എം ടി ആയിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം വഴി എൻ്റർ എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാമഡ് ബൈ ദ യൂസർ അതായത് യൂസർ അതായത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺസ് പ്രോഗ്രാം ദ ഡേറ്റ കനോട്ട് ബി ഇറേസ്ഡ് ഒരു തവണ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് പ്രോമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇ പ്രോം അപ്പം ഇ എന്നുള്ളത് ഇറേസിബിൾ അപ്പം എന്ന് മനസ്സിലായി ഇറേസിബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അതായത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇറേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ഇ പ്രോമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡബിൾ ഇ
റീ റിട്ടേൺ അതായത് നമുക്ക് പിന്നെയും റീ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമിലർ ടു ഡബിൾ ഇ പ്രോം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസിബിൾ പ്രോഗ്രാമിൽ റീഡ് ഓൾ മെമ്മറിയുടെ സിമിലർ തന്നെയാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ടു ഹോൾഡ് ദയർ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് പല നമ്മുടെ ഒരു എൺപത് അറുപത് ശതമാനം കമ്പ്യൂട്ടറും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അലോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസിലി ടു അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ്സ് കൺസേൺ കാരണം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഇറ്റ് അലോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസിലി ടു അപ്ഡേറ്റ് ഇറ്റ്സ് കൺസേൺ ആ കൺസേൺ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും ഏത് സഹായിക്കും ഏത് മെമ്മറി സഹായിക്കും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി സഹായിക്കും അതാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയും മറ്റേ ബയോസ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വെയർ റോമൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഇ പ്രോമ് ഡബിൾ ഇ പ്രോമ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അലോ ആയി അത് അപ്ഡേറ്റ് ആവും പക്ഷെ മറ്റേ ഡബിൾ ഇ പ്രോമിൽ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം റോമിൻ്റെ പല ടൈപ്പാണ് ഈ മെമ്മറീസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മെമ്മറീസ് എല്ലാം അടുത്തത് എന്താണ് റാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റാം എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാൻഡം റാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് റാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടു ജി ബി റാം ഫോർ ജി ബി റാം ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഫോർ ജി ബി റാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇതായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലെയും സെറ്റ് ഇത് തന്നെ അതായത് അത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ പോലെ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതും ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ടെമ്പററിയാണ് അതായത് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം റാം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ദ വേൾഡ് റാൻഡം ബിക്കോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ഇൻ നോൺ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ അതായത് ഒരു സീക്വൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിലൊന്നുമല്ല ഇൻഫർമേഷൻ പലയിടത്തു നിന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്സസ് ആവും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് റാം ത്രൂ ദ ഡേറ്റ ഇറ്റ്സ് ലവ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർ ടു ദ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിവെയർ കണ്ടെയ്നർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റാം അവൈലബിൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ വേണേലും ആകാം ഏത് കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് വേണേലും ആകാം ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റാൻഡമായിട്ടാണ് അത് സ്റ്റോർ ആവുന്നത് ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് റാം റാൻഡം ആക്സ് മെമ്മറി ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഡേറ്റ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ആക്സസ് ക്വിക്കലി ഒരു കം റാൻഡം ഒരു റാൻഡം ആക്സ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറിയാണ് ഒരു ടൈപ്പ് അതായത് മെമ്മറിയുടെ ഒരു ടൈപ്പാണത് ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും എന്തിനാണ് വിച്ച് ഈസ് നീ ടു ആക്സസ് ക്വിക്കലി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഗെയിമിങ് പ്രൊഫഷനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അത് ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകാനും യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റയിൽ വരാനും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ചോദിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വോളറ്റൽ മെമ്മറിയാണ് അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഇറേസ് ആയി പോകും അതെല്ലാം പോകും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ആവത്തില്ല അതാണ് വോളറ്റൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോൺ വോളറ്റൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വോളറ്റൈലാണ് റോമ് വോളറ്റൈലാണ് റാം നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പവർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡേറ്റ എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പവർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡേറ്റ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഡേറ്റ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളറ്റൽ മെമ്മറി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് സ്റ്റോർ ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻസൈഡ് വാൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് സ്റ്റാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പോകും നമ്മൾ
നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ക്ലോസ് ആയിപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ആക്കണം സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവില്ല സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഓ ഇതായിപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിപ്പോൾ അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക് റാമിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അടുത്ത ഡൈനാമിക് റാം ഡൈനാമിക് റാം ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഓഫ് ദ വാസ്റ്റ് മജോറിറ്റി ഓഫ് മോഡേൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡൈനാമിക് റാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയാണ് മോഡേൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈനാമിക് റാമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ഇതും വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ളിടത്തോളം നേരം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡേറ്റാസ് നിൽക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നിൽക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയാൽ എല്ലാം ഓഫ് ആയി പോകും ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി റിഫ്രഷ് വിത്ത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലർലി വോൾട്ടേജ് റെഗുലറായിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം അതോടെ സിറ്റി ലൂസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പോകും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്കും ഡൈനാമിക് നമ്മൾ വ്യത്യാസം സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ അകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ അകത്ത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലറായിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പോകും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പോകും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായിട്ട് റിഫ്രഷ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പോകത്തില്ല ഡൈനാമിക് റാം ഈസ് ഓൾസോ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഡി റാം ഡൈനാമിക് റാമിനെ ഡി റാം എന്നും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോളറ്റൽ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൂസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ഓൺ ഇറ്റ് ദ സൂൺ ആസ് ദ പവർ ഈസ് വിഡ്രോൺ പവർ വിഡ്രോ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം പോകും അതാണ് വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാം ആൻഡ് റോം റാം ആൻഡ് റോം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഉള്ളിടത്തോളം പവർ ഉള്ളിടത്തോളം നേരം അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നിൽക്കും പവർ പോയാൽ എല്ലാം പോകും റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇൻഫോ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും മിസ് ആവത്തില്ല ഡേറ്റ ഇസ് നോട്ട് പെർമനൻ്റ്ലി റിട്ടേൺ വെന്ത് ഡേറ്റ ഇസ് ഡിലീറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മറ്റേടുത്ത് പെൻമെർനൻ്റ്ലി നോട്ട് ഇറേസ്ഡ് ഇറേസ് ആയി പോകുന്നില്ല റോമിൻ്റെ അകത്ത് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ഡി റാം എസ് റാം ഡൈനാമിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്കും റോമിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാമും റീഡോൾ മെമ്മറിയും ഇറേസ് പ്രോഗ്രാമ് റീഡോൾ മെമ്മറിയും റാമിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു റിട്ടേൺ ഡേറ്റ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റേ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡേറ്റ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ആണ് റാം ഈസ് എ മെമ്മറി അവൈലബിൾ ഫോർ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസിനുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് അത് ആൻഡ് പ്രോസസ് ടു യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് റണ്ണിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ പോലെ തന്നെ ടു ജി ബി റാം ഫോർ ജി ബി റാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അത്രയും ബെറ്റർ ആകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വൺ ജി ബി റാം ആണെങ്കിൽ അത്ര ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഒരു ഫോർ ജി ബി റാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് യൂട്യൂബിൽ കയറാം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതാണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് പോലെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി ദാറ്റ് കംസ് വിത്ത് യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നൊരു മെമ്മറിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ റിട്ടൺ അത് നേരത്തെ റിട്ടൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബൂട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫെം വെയറൊക്കെ അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സി പി എ മെമ്മറി അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് മെമ്മറിന് നമുക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്നും പറയാൻ പറ്റും സാർ റാൻഡ മാക്സ് മെമ്മറി അതൊരു റാം ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ പ്രോസസർ ക്യാൻ ആക്സസ് മോർ ക്വിക്കലി ദാൻ ഇറ്റ് ക്യാസ് റെഗുലർ റാം അതായത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു റാമിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ചിപ്പായിട്ട് ഇൻ്റലിൻ്റെ എം ഡിയുടെ ചിപ്പായിട്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലും സ്പീഡായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യും
കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് മെമ്മറി ആസ് പെർ ദ മൈക്രോ പ്രോസ ആസ് ദ മൈക്രോ പ്രോസസർ പ്രോസസ് ഡാറ്റ മൈക്രോ പ്രോസസർ നമ്മുടെ ചിപ്പ് നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി നമ്മുടെ ചിപ്പ് ഓരോ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഫൈൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടതല്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ഡു മോർ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ലാർജ് മെമ്മറി ഓർ എനി അതർ സ്റ്റോർ ഡിവൈസ് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ് നമ്മുടെ ചിപ്പിന് ഓരോ നമുക്ക് ചിപ്പാണല്ലോ മെയിൻ സംഭവം ഇൻ്റലിൻ്റെ എം ഡി ഡി അതിലെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തില്ല സിസ്റ്റം ഈ ചിപ്പിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടോ നോക്കും റാമിലോ റോമിലോ ഉണ്ടോ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ പണി കുറവായല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു ഡു മോർ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ലാർജ് മെമ്മറി ലാർജ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് സമയം കളയാതെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി സ്പീഡസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യുടെ അതായത് ഇൻ്റൽ ചിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് ഓരോ ലെവൽസ് ഉണ്ട് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് അത് എക്സ്ട്രീമിലി ഫാസ്റ്റ് ബൈ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്മോളും ആണ് ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി എമ്പിൾ ഇൻ ദ പ്രോസസർ ചിപ്പ് അതായത് സി പി യു ചിപ്പ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ല കൺട്രോൾ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസർ മൈക്രോ പ്രോസസർ ചിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് വെരി സ്മോൾ എട്ട് കെ ബി ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കെ ബി കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ ബൈറ്റ് ലെവൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാഷ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ചിപ്പ് ടു പ്രൊസസർ ചിപ്പ് എക്സ്റ്റേണൽ ചിപ്പിൽ നിന്ന് പ്രൊസസർ ചിപ്പിലോട്ട് ഇൻ്റെ മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിൻ്റെ അകത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ ടു ക്യാഷ് ലാർജർ അറുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റ് ടു പന്ത്രണ്ടാറ് എം ബി മെഗാ ബൈറ്റ് വരെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് വെരി സ്മോൾ ആണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ലാർജർ ആണ് മദർ ബോർഡിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് ലെവൽ ടു ക്യാഷ് ഇരിക്കുന്നത് അടുത്ത ലെവൽ ത്രീ ക്യാഷ് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെമ്മറി ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു എൽ വൺ എൽ ടു ആണ് ലെവൽ വൺ ക്യാഷ് ടു ലെവൽ ടു ക്യാഷിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ലെവൽ ത്രീ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് സ്ലോവർ ദാൻ എൽ വൺ എൽ എൽ വൺ എൽ ടുവിനെക്കാളും സ്ലോവർ ആണ് ബട്ട് ഇസ് ഡബിൾ ദാൻ്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് റാം റാമിൻ്റെ സ്പീഡിനെക്കാളും ഡബിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം പല പല മദർ ബോർഡിൻ്റെ അകത്താണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് പക്ഷേ റാമിൻ്റെ സ്പീഡ് റാമിൻ റാണ്ടാം ആക്സസ് മെമ്മറിയെക്കാളും സ്പീഡാണ് എൽ ത്രീ ക്യാഷിക്ക് In case of multi-core processor, each core may have its own dedicated L1 L3 cache, but it's common share. But share a common L3 cache. Now, one multi-core processor. Now, in the internet, there is a multi-core processor. There is a common L1 L3 cache memory. L1 L2 memory is dedicated to L1 L2 cache memory. But, there is a common L3 level 3 cache memory. That is share. പി സി ഹൗ പി സി ഹൗ ടു എട്ട് എം ബി എട്ട് എം ബി വരെ ബട്ട് സെവൻ മേ ഹൗ എട്ട് എം ബി ടു ഇരുപത്തിനാല് എം ബി പി സിയിൽ എട്ട് എം ബി വരെയാണ് സെർവറിൽ എട്ട് എം ബി ടു ഇരുപത്തിനാല് എം ബി വരെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ലെവൽ ത്രീ ക്യാഷിയുടെ ഇപ്പോൾ ലെവൽ ക്യാഷി മൂന്നാണ് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ത്രീ ആണ് ലെവൽ ലെവൽ വൺ ആണ് ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടുതൽ ലെവൽ ടു അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പീഡ് കുറവ് ലെവൽ ത്രീ സ്പീഡ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് കൂടുകയും ചെയ്യും എം ബി കൂടുകയും ചെയ്യും എട്ട് എം ബി ടു ഇരുപത്തിനാല് എം ബി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത സിങ്കർണസ് സിങ്കർണസ് ഡി റാം എസ് ഡി റാം സിങ്കർണസ് ഡി റാം ഈസ് എ ജനറൽ നേ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സിസ് മെമ്മറി ദാറ്റ് ഇസ് സിങ്കർണൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ദാറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസൺ ഓപ്റ്റിമൈസ് ഫോർ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രോസസ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറ
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ വൺ ജിജാ ഹെഡ്സ് ടു ജിജാ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ സ്പീഡുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് എം എച്ച് ഇസഡ് എസ് ഡി റാം ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിം ഡുവൽ ഇൻ ലൈൻ മെമ്മറി മോഡുകൾ നമ്മൾ ഡിം ആണ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ഡുവൽ ഇൻ ലൈൻ മെമ്മറി മോഡുകളാണ് അതാണ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഡി റാം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഡിമ്മിൽ ഡിമ്മാണ് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിങ്കർണസ് ഡ്രാ ഡി റാം എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ചിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് ഡി റാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എസ് ഡി റാം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഡി ഡി ആർ എസ് ഡി റാം ഡി ഡി ആർ ടു എസ് ഡി റാം ഡി ഡി ആർ ത്രീ ഡി 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 ആർ ത്രീ ഡി ഡി ആർ ഫോർ ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ ഡേറ്റ റേറ്റ് ഡി ഡി ആർ എസ് ഡി ആർ ഓസൺ ഓൺ ആസ് ഡി ഡി ആർ വൺ ഇസ് നെയം ഫ്രം ദ ഫാക്ട് ഇറ്റ് ഡബിൾ ഡേറ്റ റേറ്റ് ആണ് അതാണ് ഡി ഡി ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് ഡി ആർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അറ്റ് ട്വൈസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രഡീഷണൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി എസ് ഡി റാം അതായത് സിങ്കർണസ് ഡയറാമിങ് റാമിനേക്കാളിലും രണ്ട് മടങ്ങ് സ്പീഡ് നമുക്ക് ഡി ഡി ആർ എസ് ഡി റാമിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ദിറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ് ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഡേറ്റ ടൈസ് പെർ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഡേറ്റ രണ്ടായി ടൈസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഡി ഡി ആർ ഡിം ഹാവ് നൂറ്റി നാ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പിൻസ് ഉണ്ട് ഡി ഡി ആർ ഡിം അതായത് ഡിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡുവൽ ഇൻ ലൈൻ മൊഡ്യൂൾ അതിന് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പിൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫോട്ടോ കാണിക്കാം അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഡി ഡി ആർ എസ് ഡി റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഡി റാമിനെക്കാളിലും ഒരു മടങ്ങും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറിയാണ് ഡി ഡി ആർ എസ് ഡി റാം അതായത് ട്വൈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രഡീഷണൽ സ്പീഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് ഡി റാം എസ് ഡി റാം മെമ്മറിയെക്കാളിലും രണ്ട് മടങ്ങ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ഡി ഡി ആർ എസ് ഡി റാം അപ്പം ഡി ഡി ആർ ടു എന്തായിരിക്കും അതിനേക്കാളിലും രണ്ട് അതായത് ഡി ഡി ആർ എസ് ഡി എസ് ഡി റാമിനേക്കാളിലും ഒരു മടങ്ങും കൂടെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡി ഡി ആർ ടു എസ് ഡി റാം ഡി ഡി ആർ ടു ഈസ് ഫാസ്റ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് ഡി ഡി ആർ മെമ്മറി ഡി ഡി ആർ ഡിം എത്ര പിന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പിന്നെ മറ്റേ അതിനകത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പിന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നാനൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മെഗാ ഹെഡ്സ് പവർ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഈസ് ലെസ് അപ്പം ഡി ഡി ആർ എസ് ഡി റാമും ഡി ഡി ആർ ടു എസ് ഡി റാമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ കൺസംഷനും ഹീറ്റ് ജനറേഷനും കുറവായിരിക്കും ഡി ഡി ആർ ടുവിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത ഡി ഡി ആർ ത്രീ എസ് ഡി റാം ഡി ഡി ആർ ത്രീ എസ് ഡി റാം ഈസ് ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ് ഡി റാം അതായത് ഡി ഡി ആർ ടുവിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറിയാണ് ഡി ഡി ആർ ത്രീ ഡുവൽ ഡേറ്റ റേറ്റ് ത്രീ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫർദർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡി ഡി ആർ ഫോർ ഡി ഡി ആർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളിലെല്ലാം ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളിലെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഡി ഡി ആർ ഫോർ എസ് ഡി റാം ഡി ഡി ആർ ഫോർ എസ് ഡി റാം പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ലോവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിൽ ഹൈ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി ഡി ആർ ഫോർ എസ് ഡി റാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പി സി പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് മദർ ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ മൊഡ്യൂൾ കീ ഡി റാം സീരിയൽ പ്രസൻസ് ഡിക്റ്റ് ഗോൾഡ് ഫിഞ്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഞാനൊരു വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ചെറിയ ചെറിയ ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി ഡി ആർ ഡി ഡി ആർ ടൂവ് ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡുവൽ ഡേറ്റ റേറ്റ് ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഹീറ്റ് കൂടുതലാണ് ഡി ഡി ആർ ടുവിൻ്റെ അത് ഹീറ്റ് കുറവാണ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഡി ഡി
ടു ഡി ഡി ആർ ഡി ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡി ആർ ഡി ഡി ആർ ടു ഡി ഡി ആർ ത്രീ ഡി ഡി ആർ ഫോർ ഡി ഡി ആറിന് സ്പീഡ് കണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എം ബി ആണ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടോ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് അവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വേണം ഡി ഡി ആർ ടു ഉണ്ടോ നാനൂറ് എം ബി സ്പീഡ് കൂടി വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് മതി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വി മതി ഡി ഡി ആർ ത്രീക്കകത്ത് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മതി ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാം ഡുവൽ ഡേറ്റ റേറ്റ് ഫോർ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് വോൾട്ട് കണ്ടോ കുറഞ്ഞ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആണ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡുവൽ ഡേറ്റ റേറ്റ് അപ്പം റാമിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു റാമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയുടെ വേറെ ക്ലാസിഫി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഡി ഡി ആർ ഡി ഡി ആർ ടു ഡി ഡി ആർ ത്രീ ഡി ഡി ആർ ഫോർ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റാം റോമ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റാം ടൈപ്പ് ഓഫ് റോമ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ജസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലുള്ള ബെല്ല ഐക്കോണും എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യമാണ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബായ്